Winnaar van The Tribute Battle of the Bands start met zijn theatertour Bouke Rocks Elvis. Het is gewoon soms niet te bevatten. Ineens uh, heb, je, heb je gewoon 60 theatershows. Bouke Scholten zet Nederland op zijn kop. Hij reist nu door ons land met zijn theatertour... met maar liefst 60 bijna helemaal uitverkochte theaters. Het kan eigenlijk niet beter voor Bouke. De wachtrijen voor die allerlaatste kaartjes worden steeds langer. We hebben 70 mensen vanavond op het podium staan. Uh, strijkers, blazers, uh, heel groot orkest. Vanavond gaan we alle uh, klassieke spelen van Elvis. Het is gewoon soms niet te bevatten. Hè? Ik bedoel, ineens uh, heb, je, heb je gewoon 60 theatershows. Uh, voor de tribute hadden we er maar een paar eigenlijk. En nu doe je de 60 en uh, blijkt ineens dat ook de verkoop gewoon echt als een tierenlier gaat. Want uh, sommige shows die staan eigenlijk nog maar net uh, in de verkoop en die zijn s'avonds al uitverkocht. Als je dan ook ziet uh, bijvoorbeeld voor dit theater, wat ik overigens een heel mooi theater vind, in, uh, in Uden, Markant. We deden al twee shows met Bouke Rocks Elvis. En toen zei de directeur ineens tegen mij, als je hebt je enig idee hoeveel mensen er op de wachtlijst staan. Dus ik, ik ging raden, ik zeg een paar honderd. En toen zegt hij 6000 mensen. Dus ja, dat, dat zijn wel echt uh, soms dingen die je niet kunt bevatten, zeg maar. Nou, zo grappig, want hij klinkt echt heel erg ingetogen nog of zo. Dus niet dat het heel eraf nuchter. spat. Nee, nee, hij zo echt... nuchter, zo ja. heerlijk. Ja, ja, dat ja, vind ja, ik ook jij kent hem goed. goed. Hoe, hoe beleef jij dit met hem? Nou ja, ik vind het gewoon fantastisch. Hij is al zo lang Timothy aan de weg. En dan, dan komt ineens door zo'n programma, wat natuurlijk een fantastisch programma is. En we vorig jaar natuurlijk ook hartstikke leuke winnaars hebben ja, gehad. Maar hij band. heeft dat, dat programma natuurlijk echt naar een hoger, hoger niveau getild, zeg maar. En ja, ik kan er alleen maar van genieten. En ik zie ook aan hem hoe hij daar... Het, het, het is nog steeds niet geland bij hem, heb ik het idee. Nog steeds zie je hem met van die ogen kijken van... wat overkomt mij allemaal? En zo is hij ook. Het is gewoon een hele leuke... Dat hij alleen al in Uden dus een heel ahoy kan vullen. Ja, <laughs> nou ja, ja. Iedereen, iedereen wil het zien. Op de wachtlijst. Ja. ja, het is natuurlijk fantastisch. Want hij heeft natuurlijk uh, al drie keer dit jaar in de Ziggo Dome gestaan... met de uh, concerten die bij het programma hoorden. Ja. Volgend jaar staat hij nog een keer twee keer in de Ziggo Dome... met zijn eigen show. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Die zijn ook al bijna helemaal uitverkocht. Nou, door het hele land is ook al bijna helemaal uitgekocht. Dus we kunnen wel zeggen dat het een hele grote artiest is geworden om het te zeggen. Is dit, uh, is dit heel uitzonderlijk of zijn er meer? Ik heb het even niet scherp. Uh, Qua tribute uh, Ja, nee, dat, er, dat er gewoon mensen door een televisieprogramma zo mega populair worden. Nou ja, die Queen Band heeft het ook ontzettend goed gedaan, die vorige jaar mee Die hebben laatst ook gewoon in een hele uitverkochte Ziggo Dome gestaan met hun show. Dus, dus op een of andere manier, ja, kun je niet naar het echte ding. Dan ga je naar iets wat erop lijkt en wat, wat soms bijna net zo goed is. Kijk, naar na Elvis kun je natuurlijk helemaal niet meer. Hm. Queen treedt nog wel op zonder Freddie Mercury. Dus dat, uh, dat is nog maar ja, Elvis is natuurlijk gewoon niet meer. Dus de, de, de best next thing ja. is voor mij echt wel Bouke. En waarom? Omdat hij, hij staat daar geen Elvis te doen. Hij staat daar Bouke te doen. Hij staat daar niet in zo'n, in zo'n pak, niet riemen, geen toestanden. Nee, hij brengt echt een tribute aan Elvis. En dat doet hij echt op zijn manier. En dat klinkt fantastisch.